3 bölü 5'e 10 dalık sayı olarak yazacağız. Videoyu şimdi durdurun ve bunun üzerine birazcık düşünün. Size bir de ipucu vereceğim. Bu kesri paydası 10 olacak şekilde tekrar yazabilir miyiz? İpucu da bu. Paydası 10 olacak şekilde tekrar yazın. Umarım videoyu durdurdunuz ve düşündünüz. Şimdi birlikte devam edelim. 3 bölü 5 oranını paydası 10 olacak şekilde tekrar yazacağız dedik. Önce 3 bölü 5 oranını bir gözümüzde canlandıralım. 5 eşit parçaya ayrılmış bir bütün var. Bu parçaların her birisi 5'te 1. Bu 1 bölü 5'lik 5'te 1'lik parçalardan 3 tanesini tarayacağız. Burası 1 tane 1 bölü 5. İkinci 1 bölü 5 ve üçüncü 1 bölü 5. Pembe ile taradığımız alan 3 bölü 5. Peki bunu 5'te 1'lik parçalar yerine 10'da 1'lik parçalar olarak göstermek istersem ne yapabilirim? Bu bütün alanı 10 eşit parçaya ayırabilirim değil mi? Yani 5'te 1'lik parçaları da 2'ye ayıracağız. Şöyle ortadan bir çizgi çekersem her parçayı 2'ye ayırabilirim değil mi? Parça sayısı 2 katına çıktı. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Parça sayısını 2 katına çıkardık. Parça sayısını 2 ile çarptık. Artık 10 tane parça var. Bu parçalardan her biri, her bir tanesi bütünün 1 bölü 10'u. 10'da 1'i. Başlangıçta 3 tane parçayı taramıştık. O zaman bu taradığımız parçaları da 2 ile çarpacağız. Artık 6 tane parça taralı. Kesrin hem payını hem de paydasını aynı sayı ile çarptık. Şekle baktığınızda bunun çok akla yatkın, çok mantıklı olduğunu görebiliyorsunuz. Başlangıçta her bir parça bütünün 1 bölü 5'iydi. Bu parçaları 2'ye böldük. Şimdi bu ufak parçaların her bir tanesi bütünün 1 bölü 10'u. Bu karelerden, bu ufak karelerden her bir tanesi bütünün 10'da 1'i. İçlerine de yazalım. 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10, 1 bölü 10 böyle devam ediyor. Her biri 1 bölü 10. Parça sayısını 2 ile çarptık, taralı parça sayısı artık 3 değil. 2 katına çıktı, 6 tane oldu. 3 bölü 5, artık 6 bölü 10 oldu. 3 çarpı 2, bölü 5 çarpı 2, eşittir 6 bölü 10. 6 bölü 10'u 6 çarpı 1 bölü 10 olarak düşünebiliriz. 6 bölü 10 eşittir. 6 çarpı 1 bölü 10. Peki bu sayıyı başka ne şekilde yazabiliriz? Başka nasıl yazabiliriz? Ondalık sayıları hatırlayalım. Birler basamağı, ondalık noktası, ondalık noktasından hemen sonra gelen basamak, onda birler basamağı değil mi? 6 çarpı 1 bölü 10'da kaç tane onda birlik var? 6 tane. O zaman bu kesri 0,6 olarak yazabiliriz. Bu eşittir 0,6. İşimiz tamam. 3 bölü 5'i 0,6 olarak yazabiliriz. Şahane.